फ्रेंड्स जी सिस्टम डेवलप होने से पहले और डेवलप होने के बाद भी जब जी सिस्टम इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था तो जो सेलर्स होते थे सीख के अंदर वो जब अपना रास्ता भटक जाते थे तो वो अपनी डायरेक्शन को और उसके अलावा जो अपनी लोकेशन थी उसको फाइंड आउट करने के लिए स्टार्स की पोजीशन का यूज़ करते थे और उसके अलावा भी जब जी इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था तो हम भी किसी ऐसे अननाउन सिटी के अंदर जाते थे या फिर अपने ही सिटी के अंदर किसी अननाउन एरिया के अंदर जाते थे तो वहाँ पर हमें अपनी लोकेशन पता करने के लिए या फिर रास्ता पता करने के लिए हमें किसी से पूछना पड़ता था क्योंकि उस वक्त जो जी की फैसिलिटीज़ थी वो इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं थी लेकिन अब रिसेंटली बात करें तो हर स्मार्टफोन उसके अलावा जो स्मार्ट वॉचेज हैं उसके अंदर भी हमें मिलता है जी का सिस्टम तो इसलिए हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता रास्ता या फिर अपनी लोकेशन तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जी कैसे काम करता है तो उसके अलावा भी फ्रेंड्स आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे मोबाइल फ़ोन जिनके अंदर जी पी का ऑप्शन मौजूद नहीं होता उनकी भी हम लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं तो वो लोकेशन कैसे फाइंड आउट की जाती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं तो देखते रहिए ये वीडियो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा नाम है नुमान अहमद और आप देख रहे हैं टैकोज फ्रेंड्स जीपीएस या फिर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम बेसिकली एक सिस्टम है सैटेलाइट्स का जो कि अर्थ के अराउंड ऑर्बिट्स के अंदर सर्कुलेट कर रही हैं ये बेसिकली सिस्टम डेवलप किया था यूएस गवर्नमेंट ने अपनी नेवी के लिए क्योंकि जब यूएस नेवी जाती थी डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ऑपरेशन के लिए तो उनकी जो पोजिशन थी उनको मोनिटर करने के लिए यू गवर्नमेंट ने ये जो जी का सिस्टम है ये डिवेलप किया था लेकिन नाइनटीन के बाद इस सिस्टम को कॉमन कर दिया गया था जनरल पब्लिक के लिए यानी कि सिविलियंस के लिए तब से ही जो हमें जी का ऑप्शन है वो देखने को मिलता है फ्रेंड्स जो अर्थ का ऑर्बिट है उसके जो सैटेलाइट्स मूव कर रहे हैं उनकी जो पोजीशन है वो एक स्पेसिफाइड पोजीशन है हर सैटेलाइट एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर मूव कर रही है जो टोटल ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट्स मूव कर रहे हैं वो ट्वेंटी फोर हैं लेकिन उसके अलावा जो एक्स्ट्रा भी होती हैं पांच छह सैटेलाइट्स इन केस के अगर कोई सेटेलाइट फेल हो जाए तो उसको रिप्लेस कर दिया जाए जो जी सिस्टम होता है हमारे स्मार्टफोन के अंदर या उसके अलावा किसी भी किस्म की डिवाइस के अंदर वो काम करता है उन्हीं सेटेलाइट्स की मदद से क्योंकि वो सेटेलाइट्स अर्थ का जो ऑर्बिट है उसके अराउंड मूव कर रही होती है कंटिन्यूसली तो उनकी जो लोकेशन है वो फाइंड आउट की जाती है जब हम अपने स्मार्टफोन के अंदर जीपीएस ऑन करते हैं तो वो उससे कनेक्ट करता है और जो वर्किंग फिनोमिना है जीपीएस सिस्टम का इस चीज पे डिपेंड करता है कि जो सैटेलाइट्स अर्थ के ऑर्बिट के अराउंड मूव कर रहे हैं वो जो रेडियो सिग्नल्स या फिर जो सैटेलाइट सिग्नल्स भेजती हैं वो वहां से ट्रेवल करके हमारी डिवाइस के अंदर आने तक कितना टाइम लगता है ये जो टाइम हम कैलकुलेट करते हैं उसके अलावा उस खास टाइम के ऊपर जो पोजिशन होती है उन सेटेलाइट्स की उनको हम मेयर करते हैं और जो सेटेलाइट की पोजिशन होती है वही हमारी पोजिशन होती है उसके अलावा जो जी सिस्टम होता है हमारे स्मार्टफोन के अंदर वो एक टाइम पे एक सैटेलाइट के साथ कनेक्ट नहीं होता बल्कि दो से लेकर तीन सैटेलाइट्स के साथ कनेक्ट होता है जितनी ज्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट्स के साथ आपका जो जीपीएस सिस्टम है वो कनेक्ट होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेट लोकेशन आपको मिलेगी अर्थ के ऊपर अगर हम सिंपल लैंग्वेज के अंदर बात करें कि जीपीएस सिस्टम कैसे काम करता है तो इस तरह काम करता है कि क्योंकि जो सेटेलाइट होती है वो अर्थ के ऑर्बिट के अराउंड कंटिन्यूसली मूव कर रही होती है तो हम जब फाइंड करते हैं अपनी लोकेशन तो हम जब कनेक्ट करते हैं एक सेटेलाइट के साथ हम बेसिकली फाइंड आउट करते हैं उस सेटेलाइट की पोजिशन क्योंकि जो सेटेलाइट की पोजिशन होगी वही अर्थ के ऊपर हमारी पोजीशन होगी क्योंकि उस टाइम के ऊपर वो सैटेलाइट एक खास लोकेशन के ऊपर होती है इसीलिए वो लोकेशन सेम होती है जिसकी वजह से हमें जो लोकेशन मिलती है जितनी ज्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट्स के साथ हम कनेक्ट होंगे उतनी ही ज्यादा हमें एक्यूरेट जो है लोकेशन मिलेगी क्योंकि उनके दरमियान जो स्पेसिंग है सेटेलाइट्स के दरमियान और जो डिफरेंट सेटेलाइट्स से जो रेडियो सिग्नल या फिर सेटेलाइट सिग्नल होते हैं उनका एवरेज निकाल के हमें जो लोकेशन मिलेगी वो एग्जैक्ट मिलेगी और ज्यादा एक्यूरेट मिलेगी और उसके अलावा फ्रेंड्स जी सर्विसेज यूज करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है क्योंकि जो सिग्नल आ रहे होते हैं वो डायरेक्टली आ रहे होते हैं सेटेलाइट से रिसीवर के अंदर उसके बाद आपके स्मार्टफोन के अंदर तो इसके अंदर इंटरनेट का कोई किसी किस्म का यूज नहीं है आपको सिर्फ चाहिए होता है एक मैप जो कि जीपीएस का जो रिजल्ट है उनको दिखा सके उसके अलावा आपको डायरेक्शन वगैरह बता सके इसलिए जो हमें मैप्स मिलते हैं उनकी जो परफॉर्मेंस चीज पर डिपेंड करती है कि उसके अंदर जो आपके मैप्स बने हुए हैं इंस्टॉल्ड हैं वो किस हद तक एकूरेट हैं इसके लिए आपको किसी किस्म की इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है और फ्रेंड्स अगर अब हम बात करें कि ऐसे मोबाइल फोन जिनके अंदर जी की जो डिवाइस वो लगी नहीं होती यानी कि उनके अंदर आपको जी का ऑप्शन मौजूद ही नहीं होता तो उनकी लोकेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं तो इसका भी प्रिंसिपल काफी ज्यादा सिंपल है क्योंकि हर मोबाइल फोन के अंदर हम सिम डालते हैं और सिम के अंदर सिग्नल आ रहे होते हैं तो वो फाइंड आउट किया जाता है कि वो कौन से टावर के से सिग्नल आ रहे हैं उस
स्ट्रेंथ क्या है और उसके अलावा उसकी लोकेशन फाइंड आउट कर ली जाती है कि वो कितनी स्ट्रेंथ के ऊपर कितना डिस्टेंस के ऊपर वो या फिर कितना टाइम ले रहे हैं सिग्नल उस मोबाइल फ़ोन से वापस आने पर टावर के लिए और फ्रेंड्स जी या फिर लोकेशन सर्विसज की जो एकूरेसी है वो इस चीज़ से भी इफेक्ट होती है कि आपका एरिया कौन सा है यानी कि डिफरेंट एरियाज़ के अंदर डिफरेंट बिल्डिंग्स होती हैं उसके अलावा अगर आप ऐसी फॉरेस्टी इलाके के अंदर हैं यानी कि जहाँ काफ़ी ज़्यादा ट्रीज़ हैं क्योंकि जो सिग्नल होते हैं जी के वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं आपकी लोकेशन से या फिर आपकी जो हर्डल्स आ रही होती हैं आपके दरमियान और जी सिस्टम के दरमियान उससे इसलिए जो जी की एक्यूरेसी है वो इस चीज़ पर भी डिपेंड कर रही होती है कि आपकी सराउंडिंग्स की वो कंडीशन क्या है और फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी उसके अलावा आपको समय लगी होगी कि जी सिस्टम कैसे काम करता है तो वीडियो को लाइक करें उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए